<coughs> Buenos días. Hoy es sábado 7 de diciembre de 2019. <coughs> Buenos días, por favor, déjenos saber si, si ya se ve la señal, si ya se ve el live. Ah, hola, buenos días, Henry, el hombre en Kendall. ¿Cómo andan las cosas? Glazer, un saludo para ti también. Gracias por estar por acá. María también, buenos días a todos. Gracias por estar por acá. Unice también, buenos días. Silvia, un saludo para ti. Gracias por todo. Bueno, Claudio, que está, como lo ven acá, sentado, también ya está conectado. Y el camarada Gorky, ahí la carrasco. Buenos días a todos. Entonces, hola, hola. Eh, hoy es 7, ¿no? Hoy es 7, hoy es 7. Hoy es sábado 7 de, de diciembre, ya se acaba el año. Se acaba el año. Gorky anda por allá emitiendo, emitiendo gritos el compañero. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? María, un saludo para ti también. Bueno, vamos a ver eh, cómo nos va hoy con la señal. Gracias a Dios, las veces anteriores ha ido bastante aceptable y se ha podido interactuar bastante. El, una semana llena de de noticias y sucesos también Norma, un saludo para ti Norma ok, un saludo hola Silvia gracias, gracias por seguirnos gracias, Juniel también ok ok, mañana, mañana hay un concierto mañana hay un concierto de Gorky en, en Cuba 8 concierto, ah, conferencia concierto, conferencia, sí, porque el hombre se el está hombre intelectualizando ya, exactamente, muchacho. El, hombre, el hombre ya está subiendo de categoría ya no es solamente concierto ya hay eh, hay, hay, otros, hay otras cosas incluidas ¿a qué hora es Gorky? dinos por acá para poder anunciarlo hola Fran, un saludo para ti, buen domingo ¿qué tal Molerio? ¿cómo tú andas? ¿cómo anda la familia? bueno, ya he compartido el, compartí el video eh, gracias, ayúdenos a compartir para que se vea la señal, la señal, todo Eduardo también, un saludo para ti. Eh, Gorky, ¿qué día va a ser el concierto para anunciarlo por acá y, y darte promoción? Y, y, y anota que te estamos dando promoción desde acá. Pedro también, un saludo para ti. Polo también, un saludo. Eh, ya en breve comenzamos. Eh, si Gorky nos pasa el, el horario, bueno, pon, ponlo ahí ya una vez que arrancamos un poco más difícil. Así que eh, mañana en la tarde un concierto conversatorio de Gorky en, en Cuba 8, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan que va, va a estar bueno. ¿A qué hora es? Bueno, Gorky lo va a poner en un momento, en un momento por allá. Un saludo, Uy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos ustedes. Hola. Es mañana a las 9 pm. Mañana a las 9 pm en Cuba 8. Perfecto, perfecto. No dejen de, de ver al, al gran Gorky Águila. Genéticamente anticastrista es su su eslogan, así que véanlo por allá. Bueno, vamos a, a, a arrancar ya, y gracias por estar por acá, compartan, compartan para, para tratar de, de dar la mayor eh, movilidad a todo, a, a este live, y los comentarios, bueno, está Claudio por acá que los va a apuntar y también le va a comentar de, de las últimas noticias en las que él, él ha estado, ¿no? como ustedes saben, hace unos días no lo, no lo dejaron salir del país. Entonces, eh, no sé, Claudio, ¿prefieres tú empezar sí, con...? Sí, bueno, yo con... quiero antes incluso de hablar de la noticia de mi prohibición de salida, sí. primero poner a la gente al tanto de lo que está pasando con los dos presos políticos que me han llamado recientemente. Bueno, Silverio eh, Contreras, yo haré el reporte para Facebook también, pero bueno, quería decirles que él me llamó incluso hace un ratico con una frase que me tuve que aprender de memoria. Siempre me entrega una frase, dice, prisiones de multitudes de hombres hambrientos por un sistema cruel en territorio cubano. Eh, tú sabes, yo creo que él hace o, o desarrolla esta frase de alguna manera como un mantra para resistir todo ese infierno que está viviendo y bueno, él, una de las cosas que le pasaba es que tiene un ojo muy inflamado el párpado, una chinche, le picó estos insectos que succionan sangre eh, todavía no ha recibido ningún tipo de tratamiento le dicen lo, el médico ahí de la prisión que no hay ningún tipo de antibiótico para él la presión al, arterial se mantiene alta de manera constante 160 con 100, se pueden imaginar él me decía hace una semana y tanto que estaba babeando en las noches, que no sabe por qué, estaba asustado. Él tiene miedo de que eso sea un antecedente que le vuelva a dar otra, otra, otro infarto cerebral, sí. otra, u, u otra eh, trombosis, le, ha dado, le han dado ambas cosas. Dice que ahora está babeando casi todo el día, que ya es incontrolable. Eh, mm. Y bueno, él ha decidido, para colmo, no, no tomar los, los pocos medicamentos de los cuatro que le deben dar para la cuestión del corazón y de la presión arterial 
él decidió no tomar los medicamentos, él, él está ahora en un momento que tiene miedo de que lo envenenen, se puede imaginar un tipo de vida así. Y bueno, sigue planteando Antonio que los alimentos están en estado de putrefacción, que tienen una pestilencia tremenda, que es muy difícil comérselo y además que hay un tráfico permanente de corrupción en la prisión con, el, con referente a los alimentos, que se roban todo el aceite, etcétera. Entonces, bueno, estamos viendo esa, esa gran problemática que tiene él. Hay que seguir impulsando esta campaña por él y por los demás, pero que cada campaña tenga, digamos, un, los elementos específicos de cada quien, rostro, familia, la situación particular que tiene. El otro preso político, bueno, es Ismael Boris Reñí, uh -huh. que quiero leer aquí, está pasando ahora por un proceso durísimo. Hace dos días lo han puesto en celda de castigo. Ayer día 6. Ya está en celda de castigo. Ayer día 6, Antonio, a él le tocaba... La, la visita de sus familiares que bueno eh, una de las cosas que le pasa a, a Ismael es que tiene una erupción por todo el cuerpo ahora sí. ya le está cogiendo parte de la cara él me contaba porque llamó también aquí a casa de Antonio que hubo una delegación de militares y doctores eh, preguntando ahí en la prisión si había alguien con erupciones él se dio el paso al frente se puso al medio del pasillo con otro muchacho que se llama Norberto Muñoz Palomino que es un preso político también se quitaron la camisa mostrando todas las erupciones y de pronto toda aquella com comitiva de personas le han dicho que eso no era problema de ellos. Es evidente que saben que son presos políticos y con ellos hay una relación eh, muy especial en lo, en lo negativo. ¿no? Entonces, bueno, sigue planteando que se le ha agudizado a, e a estas dos personas, a Humberto y a Ismael, las llagas o las ampollas en los testículos, que dice que son ampollas secas, que parecen quemaduras de, de cigarro, que no le dan ningún tipo ni de medicamento ni de de atención, de no, seguimiento de, de seguimiento de esto que no, que no tiene Xiomara todavía, el diagnóstico y entonces bueno que Norberto Muñoz pa, eh, Palomino ese preso que está con él es un señor que en el 2013 se subió con una sábana en los tanques de la prisión de Melena del Sur ah, sí, que, que decía aquello. abajo la, la dictadura recuerdo aquello, recuerdo cubana aquello. Eh, ese señor fue el que me llamó y me dijo oye eh, acaban de meter a Ismael en una, en una celda, celda de castigo, de castigo. Eh, Mael estaba pensando seriamente plantarse porque está desesperado toda esa erupción, la picazón además de la chinche y ahora esto en los testículos no, yo, quiero, yo, quiero mencionar, yo quiero mencionar con respecto a eso Claudio que, que aquí hay un problema Toda, eh, bueno se sabe y no es para nada nuevo que el, el estar eh, sufrir picadura de este tipo de, de ácaros también como la chinche y jarrapata, todo eso eh, producen enfermedades, dentro de ellos hay una enfermedad conocida que es la enfermedad de, de, de Lyme que, que, bueno, que tiene eh, efectos eh, muy nocivos para la salud eh, las cárceles están infestadas de chinches eso es eh, una, eh, una plaga habitual una protesta, una queja que, que están haciendo todos los presos en este momento porque evidentemente la falta de higiene es tremenda los colchones, la, la limpieza o sea todo eso realmente está en condiciones fatales y algo de lo, de lo que se están quejando todos los presos también es de la sarna, o sea todos tienen sarna se despertigó, escabiosis, de, de todos tienen escabiosis y el problema acá es el siguiente eh, eh, creo que es fundamental, no se está haciendo y creo que es fundamental que se envíe cualquier cantidad de lindano o los medicamentos que se usan para la sarna y que se le lleve a los presos estos medicamentos porque definitivamente eh, todas estas enfermedades al final van quebrantando la salud de, 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 los, de los presos ¿no? Y, y no necesariamente el régimen tiene que, que, que matar o, 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 ir, eh, o, o tomar acciones más eh, contundentes como golpizas o, o similares para ir acabando con la vida de, de quienes están en las cárceles. Eh, definitivamente estas enfermedades van avanzando, después el organismo va cediendo su sistema inmunológico y poco a poco entonces eh, se dan casos como esto que estamos, como el que vimos de, de Xiomara, que, que en un final eh, no, no hay cl una claridad de cómo fue que empezó el proceso, eh, toda el, el, la cuestión de la tuberculosis. ¿Y en qué punto está hoy ese proceso? Todo el tema del, del tumor que después fue encontrado, que, que nunca fue atendido en la forma necesaria, o sea, yo creo que, que todo acá eh, hay, que, hay que ponerlo cada vez bajo la lupa porque las situaciones que están viviendo eh, realmente son, son delirantes. Y yo quiero mencionar un caso en estos días, eh, apenas hace dos días sacamos un video de Daniel Santovenia y Pedro de la Caridad Álvarez. Eh, algunos de ustedes lo han visto, otros quizás no. Yo les recomiendo que vean ese video, está en la página de Facebook de Estado de SAT, en el canal de YouTube también. Eh, dos hombres que estuvieron casi 30 años en las cárceles 30 años en las cárceles eh, cuando se habla de Mandela cuando se habla 
de otros presos fuera de Cuba se le da una gran magnitud. En el caso acá cubano hemos tenido varios presos de esa, de esa, de esa tirada. Está el de Mario Chanes de Armas y otros muchos eh, de los hombres conocidos eh, al inicio de esta pesadilla, en, el, en, el, en ese momento de, de que nadie escuchaba y de los plantados, estuvieron también cerca de 30 años, algunos 30 años. Y en este caso, recientemente, tenemos los casos de Sosa Fortuny, que acaba de morir muy lamentablemente, eh, hace apenas unas semanas, con, un récord de con un 43 años en total. Y yo lo, lo repito, eh, en mi opinión, con muy poca atención, con muy poco apoyo, y lamentablemente y me da pena me da pena a, eh, ahora ver que, eh, que se hagan eh, rindan honores cuando el hombre durante durante su vida eh, realmente se tomó poco en cuenta yo creo que ese es, ese es el tipo de errores que hay que eh, eh, cambiar y subsanar ya y en el caso de, de Santo Venia y Pedro de la Caridad no solamente terminaron y cumplieron toda esa larga condena sino que ahora están en, una condición, están en una condición delicada. Estos hombres apenas tienen para sobrevivir. Y déjenme aclarar, no es que no reciban nada de ayuda, reciben 48 CUC al mes, les llega acá una ayuda de 48 CUC al mes para cada uno, pero ellos no tienen casa, entonces tienen que rentar y a la vez el régimen no les permite trabajar en ningún lugar. Ellos nos explicaban que han intentado trabajar en, en algunos lugares estos privados, pero en cuanto la seguridad del, esta, del Estado los detecta, enseguida va y amenaza a los dueños y les dicen que tienen que echarlo. Entonces, estos hombres están en una, en, están en una condición realmente difícil y lo que quieren, y tienen un desespero por tratar de, sal, de sal, eh, salir del país, principalmente Santo Venia, que, que tiene 64 años, con, como ustedes pueden ver en el video, con una con un estado golpeado, o sea, eh, se sienten, eh, 28 años en las cárceles se sienten, eh, y sobre todo en, esta, en estas prisiones que, que son completamente crudas, y me parece que, que, hay que debemos movilizarnos y tratar de ayudarlos. Eh, la intención que él tiene es salir a Guyana para hacer sus trámites y poder llegar a Estados Unidos. Tiene familia, eh, no sé, eh, o sea, estos son temas delicados y personales, no sé hasta qué punto eh, tiene todo el apoyo o, o la o la solidaridad de la familia, no tengo esos detalles, pero me parece que no obstante su caso ya es un caso que trasciende su relación con la familia o la situación económica que pueda tener la familia para que por una parte las organizaciones, instituciones y grupos que, que pueden hacerlo y tienen con qué hacerlo, que creo que deben hacerlo y de lo contrario eh, todos nosotros tratar de hacer toda esta campaña para que este hombre que, que no cuesta mucho eh, realmente eh, con toda la comunidad que, que existe fuera de la isla este hombre pueda llegar a Guyana a hacer sus trámites y salir de este país eh, de hecho incluso tuvieron que hacerse un carnet de identidad porque, porque no tenían identidad, no tenían pasaporte no tenían absolutamente, eh, eh, eran no personas ¿no? entonces tuvieron que eh, hacer todos estos trámites costaron estos trámites, hubo que ayudarlo eh, y ahora mismo hay que seguir ayudándolos, le hemos tratado de dar lo posible, pero definitivamente eh, se necesita mucho más. Y yo pienso, con toda honestidad, que si bien toda la solidaridad que hemos visto en otros casos también de personas que no eh, están directamente implicados a, a grupos o asociaciones para, para este tipo de trabajo, eh, tiene una importancia y al final están dando el paso, pero hay organizaciones, hay instituciones que tienen y deben da, asumir estas responsabilidades y creo que no lo están haciendo como debe ser. Entonces, eh, todo esto es importante que se diga, Claudio, todo esto yo creo que, que tiene que ser parte de este debate y, por, y, y, en, y, por, y, y en otro sentido también todo esto creo que debe hacerse con la responsabilidad, con la seriedad, con, 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 con la tranquilidad para que no se convierta... Eh, eh, este, este, todo este debate y estos dilemas y estas diferencias se conviertan en un show que es lo peor que nos puede pasar y lamentablemente estamos viendo que en algunos casos está ocurriendo eso eh, Claudio yo bueno, quería eh, hablar ahora de manera breve porque pienso que en el post que yo puse sobre lo que aconteció con la prohibición de salida mía y está todo bien aclarado, muchas gracias por todas las personas que dieron like, los que se solidarizaron, los que comentaron pero eh, quería incluir un dato unos días antes a mi casa había ido un esbirro, por supuesto en nombre de la seguridad, para decir que, sí, sugerir que me iban a dejar viajar. Que valorara, ¿no? Y que valorara quedarme. 
Yo en todos los momentos cuando salía de aquí Antonio para la casa, decía en cualquier momento me cojo una patrulla, me llevan y me ponen una amenaza de que si, si viro va a ser el infierno conmigo, etcétera No sucedió. Y por supuesto, mi madre y varios amigos, tú, todo el mundo creía que quizás eh, me permitieran salir. Sí, con, la esperanza, con la esperanza que, 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 te que te quedara. Y por supuesto, sí. esta gente de nuevo... Eh, es decir, se convierte en esto que ellos son, unos cabrones, uno, unas personas con, con toda esta manía permanente de... Un juego macabro, ¿no? Sí, sí, de, de, de jugar macabramente, de mentir deliberadamente. Y bueno, para que entiendan con quiénes nos estamos enfrentando, ¿no? Con unos simples matones que utilizan todas las herramientas que tengan del engaño, el subterfugio, etcétera, para este tipo de cosas. Sí, Entonces, o sea, pueden ir a tu casa... Eh, hablar con, con tu madre, que es una persona mayor. Ahorrado, ¿no? Claro, hablar con ella, que es una persona mayor, eh, hacerle entrever que te van a dejar salir, que lo que, lo que te sugieren es que te quedes eh, fuera del país. Y entonces, de momento, cuando regresas, a, cuando vas a salir, te dicen, incluso tienen el cinismo, ya, ya eh, o sea, ellos crean todos estos eufemismos, ya no es solamente regulado, ahora hay otro nombrecito que es... Eh, prohibición, de, prohibición salida. de salida o sea, es que es, que, es, que es una cosa realmente un, un nivel de cinismo tan espectacular que da asco ¿no? de todas sea, formas Antonio, pero yo quiero embricar esto con algo de lo que vamos a estar hablando en este live que es muy importante, porque cuando yo puse en mi post, una de las cosas que yo planteaba era que se necesitan más sanciones al régimen sí. y por supuesto, algunas personas me ofendieron unos desde esta cuestión de que son ciberclarias, otros que no lo son para nada que porque planteaban que eh, pedir más sanciones de alguna manera más afectado iba a ser el pueblo de Cuba. Y sobre eso yo creo que hoy va a ser importante este debate porque es real que nos sentimos todos las sanciones, pero hay que tener, digamos, como un plazo de tiempo hasta cuándo vamos a resistir. Es verdad que no se puede pedir sanciones por 60 años más y que el sistema no caiga. Sí. Tiene que haber un plan que no solo esté las sanciones, sino esa mesa de, de rodojar a la dictadura tiene que tener varias patas y hasta ahora con las patas de las sanciones nada más no es suficiente yo quiero yo quiero que no habíamos mencionado anteriormente y, y por acá Mercedes eh, Perdigón está mencionando el caso de Xiomara y yo quiero atar esto de, de lo que está pasando lo que ha pasado con Xiomara o con los presos o con eh, Santo Venia y Pedro de la Caridad con este asunto de las sanciones eh, muchos saben muchísimos muchas de las personas que son seguidores de esto saben que desde Estado de SAT siempre hemos estado impulsando el tema de las sanciones en lo económico, en lo político. De hecho, cuando el periodo de Obama, el famoso de hielo, eh, nosotros fuimos de los que tomamos, de los grupos que tomamos una posición vertical y dijimos que se tenían que aplicar las sanciones, que Cuba debía, el régimen cubano, perdón, el régimen cubano o el régimen castrista debería seguir en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hablamos también del intercambio, eh, el, el mal llamado intercambio cultural. O sea, hay varios documentos y declaraciones que, que se hicieron desde el foro donde eh, Estado de SAT está presente y en todos los programas que que hemos hecho de análisis, en, en mi caso particular también, declaraciones que, que he hecho, siempre hemos hablado en pos de las sanciones, que no se puede eh, regalar al régimen todo a cambio de nada también, eso fue parte de los argumentos que usamos cuando eh, el famoso de hielo, que se le estaba regalando todo y no se le pedía nada. Ahora bien, hay casos que nos dicen que eh, cuando se aprietan, y lo estamos viendo ahora, que cuando se aprietan las tuercas al régimen, cuando se le imponen más sanciones, cuando se le pone más rigor, ellos responden inmediatamente en contra del pueblo cubano, de la sociedad civil, de la oposición. Y eso lo estamos viendo ahora. Y lo hacen eh, con, con, como, lo, como los desalmados que son. O sea, individuos con total crueldad con, eh, aplastan absolutamente sin ninguna contemplación. Entonces, pero mi pregunta es... Ok, vamos a hacer las sanciones, esa es la parte que nosotros siempre hemos defendido, pero las sanciones son solamente una parte de esta ecuación. Las sanciones solas no van a resolver el problema. El problema, que es el fin de la tiranía, no la cohabitación con la tiranía, se resuelve con el movimiento interno que haya. Y por eso el régimen está actuando de esta forma. Pero ¿qué nosotros podemos decir cuando eh, se lanza la, la estrategia de apretar las tuercas, el régimen reacciona, va sobre nosotros y entonces hay un vacío? Hay un vacío porque no hay, no hay una estrategia continua, no hay una posibilidad de respuesta. La oposición no tiene una, una posibilidad de respuesta en este momento. Eh, eh, o sea, ¿qué se dice? ¿Qué se le dice al pueblo cubano? ¿Qué le decimos a Xiomara cuando, eh, o a Silverio, o a Ismael, o a Santovenia, o a Pedro de la Caridad? Por ejemplo, estos dos hombres aguantaron, resistieron 28 años en las cárceles. No los doblegó el sistema. 
el sistema no los tiene no los tiene eh, contra la pared o sea, perdón, el sistema los tiene contra la pared y ellos no pueden responder, no tienen con qué responder entonces el punto mío es ¿qué hacer? o sea, vamos a seguir haciendo silencio vamos a seguir diciendo, ok, vamos a aplicar las sanciones y después ¿qué? ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es la campaña con la que nosotros le estamos diciendo al pueblo cubano de qué se trata esto? porque yo no le puedo decir a la gente, vamos a apretarnos el cinturón indefinidamente se lo puedo decir, pero me parece que moralmente no tiene peso a mí me parece que moralmente no tiene peso decirle a este señor, a Santo Venia o a Pedro Lacaría, ustedes se apretaron el cinturón durante 28 años, tienen que seguírselo apretando. A mí me parece que no es ético y a mí me parece que hay que hablar con mucha claridad. En este sentido, hay cosas, y lo venimos diciendo desde hace rato, hay una estrategia que está resultando a partir de determinado momento fallida. Hay estrategias que, que están generando falsas expectativas sobre situaciones que no tenemos hay eh, el apoyo que tiene que recibir realmente resuelto resuelto la oposición interna en lo político, en recursos, en, en, en apoyo diplomático en todo no lo está recibiendo y sobre todo, y quiero hablar muy claro también la oposición tiene que tener la capacidad de responder la oposición, desde la oposición tenemos que tener la capacidad de mostrar qué es lo que queremos, cuál es el futuro no basta solamente con la denuncia y esa es parte que nos corresponde a nosotros también nosotros tenemos que tener un proyecto de país, una visión de país, tenemos que mostrarlo. Y cuando se haga, me parece que tiene que haber también desde fuera, el de, desde fuera de la isla el apoyo para que se muestre eso. Porque si no, digamos, ¿qué es lo que se pretende? Apretar, apretar, que revienten las cosas y un buen día ya eh, eh, se fue de control, se, nos vamos al caos, no hay con qué reemplazar a ese régimen o esperamos entonces que vengan personas desde fuera a reemplazar al régimen. O sea, aquí hay una serie de, pro de problemáticas que no se están discutiendo, que no se están analizando a profundidad y me parece que es muy peligroso. Me parece que es muy peligroso porque hay que entender algo. El cambio obligatoriamente va a pasar por, tiene que pasar por millones de cubanos. Millones de cubanos tienen que asumir su responsabilidad. Y, ese, y esa cantidad y ese número de cubanos no va a asumir su responsabilidad eh, y se va a implicar o inmolar. Si no, o, no, no inmolar, porque se roba los resultados, pero no va a lograr, no va a dar ese paso si no ve una claridad. Y aquí no solamente se trata de que la responsabilidad es completamente de la oposición o de las personas que están fuera, también la responsabilidad es de quienes están dentro que no asumen. Pero esos que no asumen, nosotros tenemos que atraerlos, nosotros tenemos que eh, llevarlos de la mano a que asuman. Y eso lleva a un trabajo, eso no es mágico, eso no son hashtags. Eso no es pararse en Facebook y decir, ya mañana lo vamos a lograr. O mira, haz esto y aquello. No, 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 señores, acabemos de ser realistas y acabemos de ser responsables y acabemos de ser profesionales. Todo esto requiere de una estrategia, de una conformación, de una capacidad de, de suplir o de reemplazar a la tiranía. O sea, esto requiere de mucho y miremos en el espejo de lo que ha venido pasando en Venezuela. Lo tenían todo. Las estrategias y los actores y los sujetos no han actuado de la forma que se esperaba y al final lo que ha ocurrido es que se ha ido disolviendo y el régimen ha ganado tiempo. Y escuché de muchas personas, de muchos actores desde Estados Unidos y de otras partes decir eso se acaba solito y señores, repito de nuevo, no se acaba solito. Ellos tienen la capacidad de mutar, ellos tienen la capacidad de moverse y en ese sentido nosotros tenemos que eh, trabajar con seriedad. En, en el tema de las sanciones, re, les recuerdo a muchos que cuando vino a, hace ya casi un año, en febrero de, de este año, aquel show del, del plebiscito, ¿no? De, ¿Cómo le decían? Del referéndum por, referéndum por el mamotreto ese que ellos llaman constitución. La actitud de nosotros fue boicot. No vamos a reconocer al régimen. Y lanzamos aquella campaña que se llamaba Cuba Boicot que invitaba a no asistir. Entonces... En, en ese tema, el, hemos dicho muchas veces que consideramos que el boicot es una herramienta importante, pero tiene que ser una herramienta bien pensada. <ríe> Todas las cosas que se lancen sin realmente un sustento detrás, corren el riesgo de terminar siendo contraproducentes, de terminar afectando y, y cansando a la gente, que la gente pierda es, esa motivación. Y yo quiero recordar en el tema mismo de las sanciones, de las remesas, de, 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 de toda la ayuda que puede venir de Miami acá, las diferentes estrategias que se han usado durante ot otros momentos. Recordemos lo que pasó cuando Bush, cuando Bush eh, realmente se controló bastante el envío de, de remesas, 
eh, era cada cierto tiempo, una cierta suma, los viajes también. ¿Y qué pasó con muchas personas? Bueno, muchas personas empezaron a buscar vías alternas. Viajaban a través de México, el propio eh, gobierno mexicano entró en el juego de no eh, sellar los pasaportes, podían entrar y salir del país y regresar a Estados Unidos y ser detectados. Después también empezó a, a ocurrir con el dinero, las mulas. O sea, que si no hay realmente una visión clara, una campaña eh, con peso, no de gritos, no, no de exaltaciones, no de, de, de pura adrenalina, sino una campaña que tenga un mensaje claro, serio, coherente. Si no hay ese tipo de campaña, evidentemente van a seguir apareciendo todas estas otras vías y, y la gente va a seguir haciendo lo que ha seguido, lo que ha hecho hasta este momento. Entonces, eh, ya hemos vivido otros momentos de apretar las tuercas. Yo creo, y lo he dicho siempre, que las sanciones son un mecanismo de extrema importancia que hay que usar, pero las sanciones solas no van a resolver el problema. Y si se aplican las sanciones solas y no viene la otra parte, pues sencillamente va a ser usar a medias una herramienta que después va a, qued va a, qued va a quedar como golpeada, va a quedar eh, en descrédito. Y me parece que lo que tenemos que evitar, que una herramienta que puede ser muy útil y que puede tener el impacto que nosotros queremos, realmente caiga a ese, en ese descrédito si no se usan bien. Entonces, no sé, Claudio, hay... Sí, ya hay algunas personas que están poniendo, hablando cosas interesantes. Bueno, Mercedes Perdigón dice, ¿dónde está la ayuda de los presos? No veo a nadie hablar de Santovenia y de Pedro de la Caridad. Alejandro Silvano dice, el 10 de diciembre expondré en Argentina la realidad de Cuba y denunciaré la masacre del remolcador 13 de marzo. Ok. No, va a ser un día importante, ¿no? Porque es el, el mismo día que se toma posesión el peronismo. Eh, Rigi Cuba dice, me pregunta si me devolvieron el dinero del pasaje y que hay que demandar a la aerolínea sí. que no deben estar implicadas en esto. Bueno, mira, Rigi. La aerolínea en verdad, de alguna manera, no, sí no tiene mucha culpa. Ellos se supone que devuelvan el dinero del pasaje, porque además culpa mía no es, evidentemente. Yo fui hasta las oficinas ahí mismo en el aeropuerto para cancelar en el sistema que yo estaba. Y, pero bueno, siempre uno espera que las aerolíneas tuvieran una posición moral en esto. Por desgracia no siempre es así. Por suerte ahora hay un grupo de sanciones donde el nivel de vuelos va a, a disminuir. Dani Rojo dice, alguien tiene que llamar a la juventud a luchar en las calles. Eh, Dani, eh, has repetido varias veces argumentos para llamar a la juventud, y no solamente a la juventud, a todo el pueblo a luchar en las calles. Tenemos que primero que todo tener la capacidad de llegar a la gente. No vamos a llegar a la gente si no existen todos los recursos y los medios para hacerlo. Hay que buscar esa vía, hay que dejar este círculo vicioso donde eh, qué cosa es primero el huevo o la gallina o sea a mí me parece que eh, eh, tiene que estar completamente claro de hecho este, este señor Santovenia me, lo comentó en el, en el video él dijo la oposición no tiene nada con qué hacer las cosas o sea es muy precaria compararse frente a la puerta de mi casa y me pinto de un color y me hago una foto y la subo en internet señores honestamente es simbólico y dice aquí existimos pero no se logra muy, se logra muy, muy, muy poco. Y yo veía hoy precisamente un artículo en el periódico Diario Las Américas que hablaba, según esto, de una gran campaña que hay en los parques, en las calles y la gente protestando. Y, señores, por Dios, por Dios, ¿hasta cuándo se va a seguir levantando falsas expectativas? ¿Hasta cuándo no vamos a hablar con la verdad? Eso hace daño. Eso hace daño porque genera una impresión de un escenario que no existe. Y eso definitivamente quien sale más eh, beneficiado de, de, ese, de, ese, de, eso, de esa narrativa es el propio régimen. Vamos a acabar de decir, cuando se, se convocó a la marcha de los girasoles, que se dijo que iba a ser una convocatoria nacional, al final se vio lo que ocurrió. Cuando se convocó también el día 13 de julio, al final se vio lo que ocurrió. No sigamos generando falsas expectativas. Quien sale más beneficiado de esas falsas expectativas es el régimen. Eso hay que entenderlo. O sea, al, al final ellos, y, 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 y aún más cuando manejan todos los medios de comunicación, después mueven todo esto, muestran todo esto, y dicen, ven que todo esto es, es, no es real, no está fincado, y usan todos los descalificativos y usan todos los recursos que tienen para ellos. Yo creo que en algún momento nosotros los cubanos tenemos que entender, y voy a ser completamente claro en esto, que tenemos un problema serio 
Tenemos un problema serio que tiene que ver con la mentira y con la simulación. Un problema que se ha venido acrecentando o que se ha, se ha disparado completamente desde que el castrismo tomó el poder y ha eh, enseñado, ha educado al cubano a mentir y a simular. Si nosotros no podemos deshacernos de, esa, de, ese, de ese lastre, tan, incluso las personas que están fuera del país y podemos empezar a hablar con claridad, nos duela o no, sin ofensa, sin insultarnos, sin caer. O sea, si nosotros no podemos dejar eso a un lado y empezar a hablar con claridad y meternos en un debate político serio, pues entonces va a ser ca casi un imposible terminar con el castrismo. Porque el castrismo se basa en eso, se basa en el cinismo y la mentira. Y ahí definitivamente no le vamos a ganar. Porque ellos son los, los artífices, ellos son los maestros. Es como el viejo refrán de decir, no vayas a bailar o no puedes bailar en casa del trompo. Entonces, aquí hay una situación en la que estamos en un cuello de botella. El régimen está en una situación extremadamente difícil, económicamente contra las cuerdas, no tiene cómo, cómo levantar, no tiene dentro de las filas del castrismo ellos mismos no tienen liderazgo, no existe eh, el sucesor del cacique, del Lucifer en jefe ese que era Fidel Castro, Raúl Castro ha sido una caída y Díaz Canel ni hablar, todo el mundo lo sabe. O sea, ellos están en una situación realmente difícil. Pero nosotros también estamos en una situación difícil. Y solamente entendiendo y aceptando que estamos en una situación difícil, que tenemos que reevaluar muchísimos elementos de, de toda esta lucha, que tenemos que sincerarnos, que, de, que tenemos que dejar el show, que tenemos que dejar el circo, que, que algunas veces, no siempre, pero que algunas veces se forma. Solamente en un escenario de ese tipo, nosotros vamos a poder enfrentarnos a un enemigo tan complicado y tan escurridizo como el castrismo. Recordemos lo siguiente. Recordemos que hace años el castrismo estaba completamente cerrado porque le tenía miedo a permearse de la, de la democracia, a que se viera la realidad. Hoy en día el castrismo ha mutado y ha, y ha metamorfoseado, por decirlo de alguna forma, tanto que ya no le tiene miedo a eh, eh, que tener no, interacción con no, la... Ahora quiere contaminarlo. Exactamente, ahora trabaja por contaminar. ¿Por qué? Porque trabaja desde la mentira. No, y porque, porque, Antonio, porque hay una línea socialista también en los países del primer mundo. Exactamente. Si hay un, una coincidencia de intereses. ¿no? Pero a la vez, Claudio, trabaja desde esa mentira y desde esa mentira entonces va penetrando. Entonces, al final, si uno juega esas mismas cartas, sencillamente uno le está dando a ellos el chance. Si uno trivializa situaciones como la de los presos políticos, como las violaciones que hay dentro de Cuba, si uno a, algunas veces por tratar de, de ponerlo en el banquillo de los acusados, juega con herramientas que pertenecen a ellos, sencillamente nos estamos poniendo la pistola en la cabeza. Nosotros mismos nos estamos clavando la daga si no, si no tenemos un discurso claro y transparente y directo. Ahora en estos mismos días se ha dado bastante debate por esta situación de, de si cero remesas, que sí, que se dio. Y, y, ¿Y cuál ha sido el escenario que hemos visto? De nuevo las ofensas, de nuevo el ambiente circense. Señores, no puede ser, no puede ser. Y lo, y lo hemos dicho varias veces y yo lo he dicho varias veces. Aquí hay espacio para todos los actores y todos los actores van a estar, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata eh, estos espacios que el régimen no puede controlar. Pero dentro de esos actores tenemos que tener madurez y tenemos que ir entendiendo qué papel le toca jugar a cada cual. Y dentro de qué papel le toca jugar a cada cual, me parece que es importante que el discurso esté claro. Me parece que es muy importante que el discurso esté claro y que, la, y que, la, y, y que mostremos cuál es la, la estrategia y una estrategia con seriedad y que se le dé el espacio a quienes tienen que, que, que estar en, en, lo, en, o sea, ser los portavoces principales o, o tener eh, la capacidad de... de, de de decir cuáles son los o sea cuáles son los motivos y sobre todo desde acá adentro desde acá adentro que es, que es la plaza donde, donde está la, la batalla ¿no? no yo quería decirte Antonio también y contestando a Dani Rojo y a otro eh, muchacho que, que, que habló luego de él que se imbrica un poco con lo que está planteando Dani que dice el mundo libre tiene que ver al pueblo cubano pidiendo libertad de que una vez está diciendo si no hay grandes protestas eh, no, va, no va a haber una intervención de ningún tipo no, ni una estrategia externa para ayudar eso, a los eso cubanos. Eso es completamente sí. válido. Y yo lo entiendo. Ahora, fíjate, Dani y este muchacho eh, Raidel Solar. Señores, por ejemplo, cuando tú le dices a la gente toda la calle, ¿por cuántos días? ¿De qué manera? ¿Qué logística hay detrás para mantener claro. eso? ¿Cómo se van a comunicar todas las personas que están implicadas en el asunto? ¿Quiénes van a estar 
haciendo la, la noticia, con cuánto dinero se cuenta en redes sociales, si se necesita una hiperoperación, una hiperorganización, cuando vemos todo lo que se ha generado en las protestas en Ecuador, en Chile, Colombia, etcétera, Antonio, lo han dicho ellos también, es decir, el Castro Comunista lo ha dicho, están organizadas, financiadas, pensadas, hay un tremendo plan estratégico detrás de todo eso. Claudio, tenemos el caso de Venezuela. En Venezuela, ¿qué ha ocurrido? En Venezuela, la, la Guaidó, bueno, anteriormente pasó con, con, con los otros grupos, con los otros actores de la oposición, invitaron a la calle, se hicieron todas las protestas, se movilizaron a millones de personas, señores. O sea, no se movilizaron a, a, a 50 o 100 o 1000 o 2000 o 100 mil o un millón. No, no, se movilizaron a millones de personas. ¿Y qué ocurrió? Por no existir ciertas condiciones, en algunos casos en los últimos tiempos, no existir una, una estrategia eh, clara hacia dónde se, se iba a, a mover estas protestas, bueno, el, el chavismo, el castrochavismo, logró controlarlas y lo que, lo que ocurrió es lo que estamos viendo ahora. De hecho, ya estaba leyendo una noticia que la propia administración Trump está eh, ahora analizando, viendo cómo va a ser su acercamiento a la figura de Guaidó y su círculo, porque hay dudas, han, han aparecido todos estos problemas que hemos visto en los últimos días, temas de corrupción, eh, la, la, las, algunas encuestas han dado que lo... Ya no hay el fin de la usurpación. Eh, ya, exacto, ya eso no se está hablando constantemente. Algunas encuestas están dando índices de aprobación de Guaidó, incluso de 10%, dando a, a Maduro 8 o 9%. O sea, todo esto evidentemente eh, eh, muestra de que la lucha contra estos sistemas requieren eh, no solamente una estrategia clara, requiere inteligencia, astucia, valor, o sea, es una combinación eh, tremenda que se tiene que dar porque estos son regímenes totalitarios que manejan demasiado y tienen demasiado control sobre eh, la vida del, del ciudadano. Entonces, no, y Antonio, aquí hay una cosa importante. Yo creo que, por ejemplo, el fiasco en Venezuela, que también de alguna manera puede ser o ha sido el fiasco en Cuba, es que los actores de la administración Trump que tienen que ver con la, fo la formación de una estrategia para tirar a esas tiranías no han hablado a lo mejor con todas las voces no tienen toda la información en la mano de, de lo que está pasando en el terreno no yo creo que, que este punto que está hablando Claudio es vital porque yo les recomiendo que cuando tengan algún tiempo eh, le den un vistazo a los programas que se llama Venezuela en vivo o, o algo así que está haciendo Alejandro Marcano eh, él lo, en, en Radio y TV Martí él lleva invitados eh, de, distintos, de distintas visiones y a mí me encanta a mí me encanta eh, ver la, las participaciones de Esteban Gervasi, que es un, eh, es un politólogo eh, súper agudo. Eh, también José Amalio Braterol, eh, los he visto. O sea, creo, creo que todos esos debates descarnados que se dan y en, las que, y en los que se plantean muchos de los puntos que, que ahora estábamos mencionando, yo creo que, que, que deben, deben, deben tomarse muy en cuenta. Y, y en, de cierta forma, Claudio, eh, la, la estrategia y, y, y el acercamiento que ha tenido lo, la, la administración Trump en algunos puntos ha sido errado y ha insistido y yo creo que eso no está muy distinto de lo que hemos visto en el mismo caso Cuba o sea, hemos, hemos mencionado varias veces que eh, hay que eh, trazar una estrategia clara que hay que eh, trabajar y, y, y buscar todos todo lo, los medios para que la oposición pueda trabajar con el pueblo cubano llevar un discurso claro eh, qué es lo que pretendemos, cuál es, cuál es la salida, eh, cómo visualizamos un proceso de transición, cómo visualizamos un proceso de reconstrucción. Y, esto, y, esto, y en este punto quiero enfatizar, señores, está bien la denuncia, está bien eh, en, eh, que se organice toda la protesta, pero para movilizar a las personas tenemos que darle un discurso claro. La gente tiene que entender qué vemos desde la oposición, qué propuestas tenemos nosotros para el tema económico. ¿Qué propuestas tenemos nosotros para la estructuración política? ¿Qué, ¿Qué estamos viendo para un proceso de transición y qué estamos viendo para un proceso de reconstrucción? ¿Cuál es el capital eh, político? ¿Cuál es el capital humano del que disponemos? Todo eso tiene que estar, señores, todo eso tiene que estar estructurado. Esto no puede ser sencillamente un poco de adrenalina y dar dos gritos y chao. No, esto es mucho más complejo y la realidad está mostrando que es mucho más complejo. Y en ese sentido hay que trabajar y hay que, y hay que buscar la vía de comunicación para llegar al pueblo y para que el pueblo Radio y TV Martí tiene que jugar un papel importantísimo que lamentablemente en este momento no tiene la penetración que debe tener y, y creo que eso es algo que, que tiene que enfatizarse y tiene que verse a donde primero van todos estos regímenes totalitarios es a destruir a romper la comunicación 
y eso lo han, han hecho en Venezuela, lo han hecho en Nicaragua, medios de prensa han tenido que cerrar, eh, canales de televisión, todo eso ha tenido que ir, lo, lo han ido desapareciendo. Precisamente, <coughs> precisamente porque la idea que tienen es que la, la población que empieza a ser eh, avasallada, que empieza a ser aplastada, no vea cuál es la vía de salida. Yo creo que, que ese es un punto fundamental que tenemos que valorar ahora mismo en el, en el tema cubano. Claudio. Yo quería poner el momentico de Eduardo Cruz, ponerlo antes en la, en la cola. Ya. Dice, Rodiles, ¿qué pretendes? ¿Que el dinero que se destina a los grupos que se destina a los supuestos disidentes en USA se envíe a la disidencia improductiva de Cuba? Tu grupo incluido, el que solo vemos a ti y tu ayudante en todos los en vivo, vas a tener que batallar mucho porque los de aquí tienen tus mismos intereses. Bueno, Eduardo, yo creo que Eduardo, para hablar en esos términos, primero debes, eh, debes informarte, ¿no? Debes informarte completamente debes buscar el, el trabajo que se va haciendo. Me parece que, y lo he visto mucho, ese deseo de muchas veces eh, poner a todo el mundo en el saco y decir que todo el mundo es incapaz, que todo el mundo no tiene capacidad. Me parece que eso, que eso es muy dañino. No sé con qué intención lo hace. Pero bueno, puedes ver, y, y lo repito muchas veces, todo el trabajo que se ha venido haciendo eh, durante años. Eh, el trabajo en distintos frentes. El trabajo en lo que es el activismo, el trabajo en lo que es el material, o sea, divulgación de ideas, divulgación de proyectos, visiones con respecto al futuro. Y, y bueno, a ti puede que no te parezca, a mí me parece eh, parte de lo que es la democracia, que, que tú veas un cierto trabajo y no te guste. Eh, te invito entonces a que investigues y veas qué otros grupos, qué otras personas tienen la línea que, que tú quieres y los apoyes. Eh, pero definitivamente hay que aclarar y hay que re enfatizar que el campo de batalla es aquí dentro de la isla. Todo ese otro ap apoyo en la arena internacional es súper necesario, pero al final la, la, la batalla que se va a librar y, y a quienes hay que atraer para que se muevan y hablen y rechacen toda esta tiranía es a esos millones de cubanos que hoy están mirando de forma eh, desde, desde las gradas, que no se implican, y ese trabajo hay que hacerlo acá. Eduardo Quintana dice, apretar al régimen y apoyar a la oposición que está en Cuba. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Junior Pablo dice, el régimen ha sabido aprovechar el asunto de las sanciones culpando a Estados Unidos de lo que pasa en Cuba. Eh, eh, Polo, este es un tema que hace unos días atrás yo lo decía en una, en una entrevista en, en, en Miami hace unas semanas atrás lo decía en una entrevista en Miami aquí, eh, tiene, tiene que haber, aquí tienen que haber varios elementos si usted pone las sanciones tiene que tener la capacidad comunicativa de explicar de qué se tratan esas sanciones y por qué son esas sanciones y lo otro es de dar el mensaje de decir bueno nos apretamos el cinturón pero la, la luz al final del túnel está acá mírenla acá o sea, es para esto que nos estamos apretando el cinturón. Y eso, y eso creo que está fallando claramente. No hay una estrategia de comunicación ni siquiera para Miami. En Miami no hay una estrategia de comunicación para convencer a miles y miles de cubanos, millones, que hace falta apretar al régimen, hace falta que quitarle su capacidad de secuestrador del pueblo cubano y que, y que ese poder tiene que estar del lado nuestro. Yo creo, yo creo que eso es fundamental. Y en ese sentido, falta esa estrategia de comunicación allá, falta de que esa estrategia que nosotros los que estamos acá adentro también podamos tener con el pueblo y sobre todo falta una estrategia de trabajo para sacar a la dictadura. Falta una estrategia de trabajo seria, bien planteada. Ese, esa es mi posición. Un plan que además un plan, incluye una línea de tiempo determinada. Y, y un plan serio, Claudio, como te decía. O sea, cualquier fin de una tiranía como esta implica muchísimos elementos. Implica el, el, el elemento comunicacional, implica el elemento de activismo, implica el elemento profesional, implica, o sea, implica, es un muñeco que hay que armar con seriedad y no, como he repetido ahora muchas veces, a golpe de adrenalina y entonces picos y, y valles y de momento ahora todo el mundo está excitado, de momento después mañana eh, hay que se dice no, no se pudo, eh, o sea, eso eso así no tiene para mí la consistencia que, que requiere un trabajo para el fin de una tiranía como la que estamos viviendo. Oye, Carlos Ríos Otero dice que él propone como tratar de buscar una línea directa con la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, hablar con el grupo de Lima, con OEA, informes públicos para potenciar el cuarto poder, es decir, la prensa. No, yo creo, yo creo que sí, la prensa, por ejemplo, eh, menciona el caso de Quiñones. Eh, Roberto de Jesús Quiñones eh, es un periodista preso eh, sencillamente porque al régimen se le pegó la gana. Lo, lo, una, un individuo oculto, un individuo eh, eh, éticamente intachable, no, ahí no hay ni, absolutamente ningún signo que, que se le pueda marcar, no hay presunción absolutamente de nada y me parece que la campaña que se está haciendo por la liberación de Roberto Jesús Quiñones es pobre, 
A mí me parece que es muy pobre esa campaña que se está haciendo por este hombre que eh, en el mundo entero eh, apresar a un periodista y sobre todo un hombre de estas características abogado tiene también. un abogado también, efectivamente, ya un hombre en, entrado en edad, eh, eso tiene que tener un altísimo costo. Entonces, acá hay, hay que ver qué elementos pueden, eh, en los que se pueda trabajar para potenciar la lucha y, y el caso este de Roberto de Jesús Quiñones me parece que es un caso que hay que, hay que tomarlo con la mayor seriedad y, y impulsarlo con, con, con el mayor esfuerzo ¿no? eh, Jago Loco Tejeda dice ¿Cómo se va a mostrar el plan político para conocimiento de los cubanos que viven en la isla? Eh, Jago, Jago, Jago. Eh, realmente aquí lo que hay que mostrar no es tanto el plan porque evidentemente al régimen no se le puede regalar lo que, lo que uno va a hacer pero lo que hay que mostrar cuáles son las propuestas. Yo pienso que cuáles son las propuestas y por qué camino queremos transitar. Eh, por ejemplo, mostrar de que nuestro, nuestro interés no es una co cohabitación con el régimen, yo creo que es fundamental, que nuestro interés es el fin de la tiranía, el desmontaje de todos los mecanismos de la tiranía, y después cuáles son las propuestas nuestras, en este mismo sentido que decía en lo económico, en lo jurídico y legal, el tipo de transformaciones que tenemos que hacer, eh, de hecho, en, en Estado de SAT eh, hay un trabajo que pueden ver en la página estado de SAT.com, un, un, un trabajo que tiene alrededor de 100 páginas, está en PDF, ya hemos ido haciendo algunos audiovisuales donde detallamos todos estos elementos y me parece que parte, los diferentes grupos de la oposición, bien eh, deberían eh, tratar de ir mostrando estas, estas propuestas al pueblo cubano. Hay algunos grupos que son de activismo, bueno, ellos principalmente mostrar eh, que pretenden la libertad, eh, tratar de reclutar, buscar más, más, más personas que lo sigan, pero para todo eso, como decía, hace falta bastantes recursos, hace falta formas de llegar al pueblo y, y honestamente yo pienso que en este momento eh, mucho de lo, de, lo, de lo que disponemos no está administrado como, como debiera ser. Ese, eso, eso es lo que estoy viendo por acá. Oye, Antonio, hay varias eh, personas, como un señor se llama Nardo González, y aquí veo también a una señora que se llama, bueno, ahora, ahora eh, Eufenia Pérez, que dice, queremos saber su opinión sobre las declaraciones de Fran Polo, candidato por el Congreso de Distrito 20. No, yo no lo conozco. No lo conozco ahora mismo no, no la, sabemos. La si nos lo escriben, bueno, y después sí. que veamos el artículo, podemos comentar. Entonces, bueno, Aurelio R. Ramos Mayedo dice, los cubanos debemos comenzar por conocer la estrategia de la dictadura en Cuba. Y Junior Polo dice que debemos limpiar la imagen de la oposición. Néstor Fernández dice, el pueblo en la calle o acá, pero no hay unidad ni liderazgo. La oposición está muy dividida. Eh, a ver, voy, voy, voy por partes. Eh, la primera era... Aurelio Ramos Mayedo. Sí, debemos que... Los cubanos debemos empezar por conocer la estrategia de la dictadura en Cuba. Primero, primero Aurelio, el, el, el principal problema que hay que entender, y es, y es difícil, pero es la realidad. La oposición no es distinta, y quienes componemos la oposición no somos distintos a, a, la, a la mayoría del pueblo cubano, a la mayoría de la sociedad cubana. Somos parte de esta sociedad. Una sociedad que el régimen ha atomizado. En Cuba la familia cubana está atomizada. Una sociedad que ha sido golpeada, eh, que tiene un daño, eh, no solamente en, en la cuestión económica, tiene un daño en su preparación, por supuesto en su cultura política, tiene un daño en, 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 su, en su dinámica social. O sea, nosotros los cubanos, y no es por gusto que, un, que, que o sea, después de 60 años no es, no, no, es claro que este tipo de sistemas tienen eh, resultados en ese sentido. Pero la, la opción aquí no es estar todo el tiempo, eh, muchas veces como ocurre con personas, estarnos eh, nada más criticándonos y diciendo de lo que no somos capaces y que somos un pueblo eh, flojo y de cobardes. O sea, yo creo que, eso, que eso no, esa no es la solución, porque otros muchos países han pasado por situaciones como esta y han logrado eh, remontar y salir de este tipo de crisis. Yo creo que acá lo fundamental es, eh, por una parte, empezar, eh, y creo, y, y, y de hecho esta posibilidad de tener eh, Facebook y hacer todo esto Facebook Live, interactuar y contestar eh, eh, comentarios y preguntas, eh, ayudan tremendamente en esa dirección. Me parece que tiene que haber un proceso eh, de sinceramiento, de empezar a decir dónde estamos realmente. Es como cuando uno va al médico, uno lo primero, lo primero que hace el médico es tener un diagnóstico claro de cuál es la situación del paciente para sí. después proponer una un, un eh, o sea un, 
una respuesta. Una respuesta, un método, un método, un método de, de, de tratamiento para después proponer un tratamiento. Pero Entonces, déjame, creo, déjame, creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Déjame poner una cuña del mismo Aurelio R. Ramos Mayo que dice, ningún organismo internacional va a intervenir en un país si no observan que la oposición tiene un fuerte respaldo de la ciudadanía. Exactamente, pero eso, pero eso Aurelio, ha pasado. Y si la oposición no tiene un fuerte respaldo de, de, de organismos no, internacionales... No, pero a la vez, Claudio, para que ocurra la, visibiliza, la visibilidad, para que haya una visibilidad eh, y, y a la vez un músculo de la oposición y que la gente pueda sumarse, la oposición tiene que tener con qué trabajar y tiene que tener establecida esa estrategia y tiene que tener establecida la visión de país que quiere. Eso, eso es fundamental. Y en ese sentido, en mi opinión, eh, hay errores aquí dentro y hay errores afuera. Entonces, si, si no rompemos ese círculo en el que estamos, va a ser difícil, Aurelio, eh, por una parte, dar un salto frente a un régimen que se está mostrando con, todo, con, con, con toda crudeza, un régimen que no tiene límites. Eh, yo siempre re repito la frase de cuál es la posición que hay en Corea del Norte. Evidentemente no hay ninguna. Mientras el régimen acá tenga más libertad para aplastarnos y nosotros no, poda, no tengamos la, la, la posibilidad de pelear contra el régimen, bueno, va, se va a alejar más esa intervención, no, solo, no solamente de organismos internacionales, sino de otros países, porque a diferencia de lo que se ve, por ejemplo, en Venezuela o en otros lugares, tú dices, bueno, es que, es que acá no se está logrando movilizar a miles de personas, no se está llegando. Entonces, yo creo que, que lo principal acá es empezar a romper este círculo, este cuello de botella, eh, empezar a, 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 a que ocurra todo este tipo de diálogo, de debate serio, no, como decía, no un debate que termine en, en, estéril en, en toda una serie de discusiones y, y improperios y todo, esta, todo este asunto, y a partir de eso que, le, que, que exista una estrategia clara de la oposición, porque evidentemente hay estrategias que se han usado que no están dando resultados, no han dado resultados, y eso tenemos que también valorarlo para que, para, o sea, vernos en el espejo de otros países como lo mismo que ha ocurrido eh, y anteriormente mencionado en Venezuela. Eh, Magali Rodríguez Pauli dice, o Pauli, dice, si el pueblo no sale en defensa de los maltratos seguirán abusando. Lo vemos con las damas de blanco, que todo el mundo sabe que es un abuso, pero nadie se atreve a... No, es que, ah, es que no, Magali, tiene que haber una estrategia para, para, para alar a la gente. O sea, si la gente está viendo que usted eh, a usted lo golpean, que a usted lo someten, lo encarcelan y no pasa absolutamente nada, la mayoría de las personas no se van a implicar. O sea, eso es un hecho muy claro. ¿Cuántas de las personas que, estu que están hoy fuera de Cuba, cuando estuvieron acá adentro, se implicaron en la lucha por la democracia? Yo creo que es un por ciento bastante menor. Ah, ahora las personas están fuera de la isla reciben toda la información ven todos los abusos que están ocurriendo entonces es evidente que eh, tienen una visión distinta, yo pienso que eso mismo tiene que ocurrir del lado de acá las personas tienen que empezar a tener una visión distinta tienen que tener toda esa información no hay que decirles que este país es un desastre porque todo el mundo lo está viviendo pero hay que mostrarles cuál es el camino y a dónde queremos llegar para que todo eso se convierta en argumento y todo eso sea un motor para que la gente funcione. Ahí no hay, y repito, no en balde, todo este sistema, todos estos sistemas tienen un aparato de propaganda inmenso. Miremos lo que ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela, en un momento dado, cuando el país estaba eh, casi al borde del colapso, ellos mantenían esta emisora Telesur que transmite para todo el mundo. Y seguían con su propaganda, y seguían las manifestaciones, y seguían... Toda, toda esa inmensa ola de, de tergiversación y, 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 y campaña y propaganda eh, prochavista. Entonces, no por gusto, no por gusto lo hacen. Ricardo Amador López dice, tal vez en Europa se lograra por la vía pacífica la liberación, también por ser una civilización muy madura, pero en el caso de Cuba se, se ven imposibles sin la ayuda de las armas por parte de Estados Unidos. Ricardo, hay distintos escenarios, en Europa ocurrieron distintos escenarios, hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, en la República Checa, que fue un escenario de transición o de cambio distinto al que ocurrió en Polonia, que ya en Polonia a, 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 habían varios muertos y, y, y bueno, incluso hasta un sacerdote, porque Luzko eh, fue una persona asesinada. Eh, eh, recordemos también lo que pasó eh, en, la, en, la, en la antigua RDA, que fue otro tipo de cambio, y recordemos lo que pasó en Rumanía, que sí fue por la vía violenta. En Rusia sacaron los tanques a la calle, lo que pasa es que no funcionó. Eh, eh, esa, esa estrategia de dar el golpe a Gorbachev e instaurar ese grupo del Partido Comunista y ex militares o militares en aquel momento entonces 
eh, realmente los escenarios pueden ser muchos, pero sí tienen que partir de una, una actitud proactiva de la gente. O sea, la gente no puede estar eh, tranquila, eh, sin, sin reaccionar y sin mostrar rebeldía. Ese, ese es el elemento básico en todo este tipo de transformaciones que tienen que ocurrir. Jago, luego Tejeda dice, organicen un paro nacional para junto con el parón de Otaola se presione la dictadura, solo en enero para aprobar. Eh, organizar un paro nacional, eh, amigo mío, requiere de muchísima sí. información. Mucho más tiempo. De, no, 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 pero Claudio, no solamente tiempo, requiere de muchísima información, de un discurso claro, de decirle a la gente qué es lo que queremos, a dónde vamos. O sea, no, eh, por favor, eh, de nuevo, los cubanos pecamos muchas veces de reaccionar con pura adrenalina. Y, y con puros embullos y ahora estamos embullados y vamos señores hay que buscar un tra hay que hay que hacer un trabajo que no podemos evadir si aquí ocurre algo y de momento una explosión simplemente eh, cargada de adrenalina el futuro del país es completamente errático y hay que tener claro algo que me parece que es fundamental eh, cuba está en condiciones y tiene potenciales para moverse en todo el espectro desde ser un país muy próspero como Taiwán o cualquiera de estos países, los tigres eh, asiáticos, o convertirnos en otro Haití. O sea, el potencial está. Hay desorden social, hay corrupción, o sea, hay muchos elementos que lo mismo nos pueden llevar acá, o también hay eh, 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 un carácter emprendedor, hay inteligencia, hay deseos. O sea, podemos movernos de un extremo a otro. Y si las cosas no están construidas sobre una base sólida, evidentemente va a ser completamente errático. Yo en lo particular prefiero eh, trabajar y, y buscar una sistematicidad y que en el mismo camino se vayan, que se van, porque así ocurre la historia, se vayan dando las circunstancias y entonces se verá qué ocurre. Pero hay que trabajar y hay que hablar con la gente, hay que eh, mostrarle cuál es la visión que tenemos y enfilarnos ahí. ¿Qué pasará después? Solo Dios sabe, pero hay que trabajar en esa dirección. Mm. Ya, bueno, Marley Rodríguez Pauli te contesta y dice así mismo, la información es muy importante, me gusta mucho su proyección y ustedes están en el lugar de los hechos y la verdad que no hay política sin apoyo, el económico. Teresa Castro Rojas dice, la labor de informar a todos los cubanos dentro de Cuba es una labor en la que el grupo de Rodiles ha sido consistente. Y yo quería decir una cosa, tenemos que recordarle a todo el mundo, Antonio, algo que generalmente se sabe que es que solamente hace unos meses tenemos internet, un internet caro, lento Ajá. y... De alguna manera tenemos ahora una cantera importante para llevar a cabo todo esto que se está diciendo. ¿no? Por eso también, y es un punto importante, aquellas personas que están planteando de cero remesa, ojo, porque si la remesa es, digamos, para internet, ahí la gente se está no, abarcando con su propia con, con su propia soga. No, hay, hay, por eso lo decíamos hace unos, en, hace unos meses atrás, unas semanas Señores, atrás. Una protesta con internet no es igual a sin internet. No, no, y, y la denuncia, y oh. visualizar lo que está pasando dentro de la isla. O sea, aquí hay una situación, aquí hay que analizar seriamente. No puede ser, como decía, pura, pura adrenalina. No puede esto irse, eh, eh, Claudio, a chorros de adrenalina de un momento a otro. Ahora mismo yo veía los otros días... Eh, una, unos cuantos live con puros insultos eran puros insultos casi morder el teléfono por Dios, alguien cree que muchos cubanos que están acá adentro que no son tontos, están ahí mirando tienen miedo, están expectativos pero no son tontos alguien cree que viendo o lanzando ese tipo de discurso la gente se va a sumar la gente se va a implicar. Ayer mismo yo veía un programa donde dos individuos se dijeron absolutamente de todo lo que se puede decir. Alguien cree... En términos despectivos. No, en términos totalmente horrible. despectivos. Y las ofensas completamente, pero aparte con un nivel terriblemente bajo. ¿Alguien cree que eso va a inspirar? Yo no tengo duda que hay un grupo de personas porque eh, calculemos que en el exilio o fuera de la diáspora, fuera de Cuba, hay del orden de dos millones entre cubanos y descendientes. Cuando usted tiene... Eh, un grupo de 20.000 o 30.000 personas o 40.000 o 50.000 es un grupo que se, que se hace notar, pero compárelo con los 2 millones. Entonces, si personas que están del lado de allá, un grupo amplio de personas, se mantienen con cierta reticencia o, o, o rechazan ese tipo, muchas personas del lado de acá tampoco se implican. Y hay, que, y hay que entender que en el terreno de la chusmería, en el terreno de las ofensas, en el terreno de la mentira en el terreno del cinismo el régimen es rey a mí me parece que lo que tenemos que entender y suma todo eso a su favor que, que el daño que nos ha hecho este tipo de sistema rebasa ya incluso hasta posiciones políticas hay personas que son completamente abiertas en contra del régimen que rechazan el régimen 
y cuando uno los ve hablar, la argumentación, eh, su, su, su proyección, tienen tantos elementos que tienen que ver con el régimen que es increíble. Entonces me parece que hay que entender que el daño que ha hecho el castrismo rebasa incluso un posicionamiento político. Y, y en ese sentido hay que marcar esas cosas como elementos a echar a un lado. Nadie se va a sumar, nadie va a moverse aquí en cantidades si hay un individuo en la esquina que se pare y empieza a gritar improperios y empiece con una tremenda chusmería. Con un tre nadie se va a sumar a esa gente. Es más, eso le sirve al régimen para decir, ah, miren lo que es la oposición. Y sus propuestas. O, o, exacto. Y, 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 y veremos que el régimen sí tiene elementos de los grupos estos de actos de repudio para lidiar en ese terreno de la chusmería y, 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 y las cosas más bajas. Pero entonces muestran a otras personas que supuestamente tienen otro talante. ¿no? O sea, son gente fina, son gente... Y, y usan todas estas herramientas. Pero si nosotros dejamos arrastrarnos a ese mundo, pues entonces sencillamente le vamos a servir en la mesa al régimen la, todas las herramientas que necesitan para descalificarnos. Fran Epolo, que parece que es el señor sí. que hizo las declaraciones hace poco por la que nos estaban preguntando sí. en el Distrito 27 sobre la infiltración castrista, que no sabemos aún... Sí. Eh, ¿Cómo las ha hecho? o desde, ¿Desde qué postura? Dice, mientras no se limpie la infiltración castrista en Miami, no existirá esas herramientas. La prensa de Miami es de la dictadura. Eh, Fran, bueno, Fran lo conozco, hemos conversado en otra ocasión. Un saludo a ti, Fran. Eh, yo pienso que eso es fundamental, pero me parece que tenemos que ver cómo hacer, cómo proyectarnos. Porque esto mismo, este argumento que decía anteriormente, creo que sirve eh, en parte de respuesta a, a lo que te quiero decir acá. Nosotros tenemos que ver cómo proyectarnos y cómo rechazar al castrismo. Yo no puedo, nadie va a asumirnos como un reemplazo, nadie va a asumirnos como actores legítimos que van a tener un seguimiento y que la gente va a apoyar si la proyección de nosotros es, es un despapajo. Y hablo claro, eso no va a ocurrir. Me parece que lo principal que tenemos que mostrar es una consistencia, es una seriedad, es una propuesta y eso lamentablemente muchas veces quizás no genera eh, todo el, el show que algunas otras personas esperan pero ese tipo de discurso son los discursos que hacen los cambios y si no veamos a la historia la historia y los cambios profundos en las naciones no se han hecho sino de, este, de, de un tipo de discurso que tiene que ver con un posicionamiento moral con un posicionamiento ético con una visión a futuro con recabar lo, lo, lo noble o lo virtuoso que tiene la gente desde ahí es donde ocurren los cambios los cambios profundos no sencillamente, eh, como decía, de chorros de adrenalina que terminan mañana y se acabó todo. Yo creo que eso, lo fundamental es basarlo. Y en varias ocasiones, y lo he, lo he dicho, en, en varias ocasiones donde han ocurrido protestas, el, uno de los señalamientos anterior a la protesta ha sido aquí nadie puede gritar ofensas, aquí nadie puede mentar madres, aquí nadie puede comportarse de X histéricamente. histéricamente. Aquí hay que comportarse con un civismo, aquí hay que comportarse con una decencia. Eso es lo que nos da la fuerza frente a un régimen que tiene todo, absolutamente todo el poder. Es que incluso después el trato en las cárceles es muy, es muy, es muy distinto. Es que, eso, es que eso es aplastante. Yo, yo, yo quería también re responderle a Fran Polo cuando él plantea que la prensa en, en Miami es de la dictadura. Yo creo que no es bueno meter en el mismo saco a todo el mundo, aunque sí quiero... Eh, de decir, Antonio, que es importante que la prensa de Miami, en cualquier parte del mundo, también tenga un posicionamiento muchas veces crítico con la oposición. A la oposición no se le puede dar la mano, no se le puede pasar la mano todo el tiempo. No, es que hay situaciones que están mal. Cosas que no estén bien. Mira, esto mismo que ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela hace unos días, se destapa una situación de corrupción. Entonces, ¿qué, qué se gana más? El, el, el chavismo después sale con toda la información que tenía, porque evidentemente ellos se ocupan de eso. Y son parte de esa Son corrupción. parte de eso y empujan eso. Entonces, ¿qué se gana más? Con que realmente seamos críticos, con que hablemos con transparencia, con que nos sinceremos y hablemos con responsabilidad, o hacer silencio frente a cosas que uno sabe que está mal y que al final van a terminar como un, como un boomerang dándonos a nosotros mismos. Y yo creo que eso ha faltado muchísimo en el caso Cuba. Yo no veo una prensa en los portales eh, eh, independientes que hay en Internet o en los medios... Eh, Miami, que muchas veces cuestionen ciertas estrategias y ciertos actuales. No lo veo. No veo tampoco eh, un, un debate claro. Y eso lo he mencionado muchísimas veces. He pedido muchas veces, vamos a hacer debates. Eh, cuando he estado en Miami le he comentado a algunos periodistas, vamos a hacer debates. Es importante que ocurra. En el caso venezolano ha ocurrido mucho más. Y con todo y eso, miren a los problemas que se han enfrentado. 
sincerarse y mostrar con claridad es un elemento básico si queremos eh, llegar a construir una democracia. Cuesta, es pesado, algunas veces incómodo, pero que yo sepa, no hay camino que no sea, o sea, si uno va pisando por, ah, por, por, en la falsedad, no va a llegar a un camino de verdad. El éxito es un camino y eso, difícil. Y eso, evidentemente, tenemos que entenderlo. Aurelio R. Ramos Mayedo dice, solo mediante un plan, como tú expresas, Rodiles, es que se puede vencer una dictadura. Es imposible esperar obtener resultados favorables y vencer una dictadura basado en la espontaneidad. Yo creo, Aurelio, eh, y te decía ahorita, que el principal paso, que el primer paso que hay que dar es comunicacional. La oposición tenemos que tener la capacidad de comunicar a la gente qué es lo que queremos, verbalizarlo. Esta este es, este es la era de los audiovisuales, de la comunicación, de los mensajes, y, y en ese sentido tenemos que hacerlo. Tenemos que lograr decirle a la gente, este es el país que queremos. Nosotros estamos mejor preparados que el castrismo. Nosotros tenemos que desde la oposición, tanto dentro como fuera de la isla, decirle, mira, mi plan económico es este. Y por esto, por esto y por aquello, yo te voy, brindo un mejor país. Y por esto y por esto y por aquello, mi estructura social va a ser mucho más eficiente que la tuya y mi estructura política va a lograr muchísimo más dividendo y prosperidad que la tuya. Y por eso, y por eso enfatizo tanto, señores, aquí no se trata de apretar, apretar para que esto reviente y entonces después, ¿qué? ¿Quiénes son los actores políticos? ¿Quiénes son las personas que vienen con las propuestas? Ah, ¿vienen personas de fuera con las propuestas? No, así no funciona. Tiene que haber una construcción y esa construcción se tiene que dar desde hoy. Porque de lo contrario, no hay un discurso, no hay una proyección que ale a la gente, que cautive a las personas. Y para terminar con este tipo de sistema, lo repito, hay que cautivar a la gente. Tenemos que llegar a la gente y tiene que ser un mensaje inspirador. Bueno, en relación a eso está Michelle Salazar que dice ¿Cuán interesada está la juventud en Cuba en forzar, impulsar el cambio? Ok, bueno, yo creo, Claudio, si no hay mucho más por ahí que... Antonio, eh, Ariel Star dice, Antonio, vamos a preparar un plan para los tuitazos, un hashtag común, por ejemplo. Ok, perfecto, perfecto. Hacer... Yo creo que lo, los miércoles es importante y, y yo lamento que muchísimas veces eh, realmente no, no lo podamos hacer en la forma que quisiéramos. Eh, toda la información que se necesita sobre los presos, sobre los familiares, eh, yo creo que eso es básico, yo creo que eso es básico. Eh, hay que buscar fotos de los presos, hay que mostrar los rostros de los presos y, y en ese sentido eh, no, no, nos falta mucho por recorrer. Eh, yo le, le pido ayuda, pido ayuda a todo el que pueda eh, colaborar con nosotros en ese sentido. Eh, queremos seguir mostrando más también cuáles son las propuestas que, que hemos lanzado desde Estado de SATS. Hay veces me parece y algunos amigos me lo han señalado y creo que tienen, tienen razón que hay veces estas propuestas eh, están mostradas un poco... Eh, técnicas, quizás para, para una gran mayoría hace falta hacerlo más didáctico, más, más digerible, es cierto vamos a, a seguir trabajando en todo eso pero me parece que, que cada día está más claro el camino, me parece que cada día hay que ir echando a un lado las cosas que tenemos, que hemos heredado y que hemos captado del castrismo porque el castrismo ya no solamente es ese, esa élite que está ahí en el poder, me parece que el castrismo eh, ya nos ha contaminado toda esa eh, como decía ahorita el tema de la mentira, de, de, lo, de, lo, de la chumería, de la, de la falta de civismo, yo creo que eso ha, ha ocasionado un daño tremendo en, en nuestra población. Bueno, aclararle a Fran Epolo, él creó, se confundió que tú has dicho que no lo conocía, ¿no? Yo creo que fue el que dije yo que no, lo que no conocíamos era lo que tú habías planteado no, 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 recientemente. Fran, lo dije ahorita ya, en mi, ya, Antonio, en mi intervención, te... claro que te conozco, claro que hemos hablado y, eh, extensamente y lo que no conocí era exactamente. Eh, la propuesta que me estabas mencionando pero por supuesto y, y lo, lo mencioné anteriormente y un saludo para ti no bueno entonces eh, voy vamos parando por acá gracias por queda mucha gente muchas personas por contestar pero el sí, tiempo no nos va sí, para más y, y bueno eh, esperemos en un próximo live seguir comentando todo esto vamos a leer eh, todos los comentarios y seguir con todo este este debate que me parece eh, sumamente interesante, sumamente interesante y productivo. Bueno, muchas gracias y buen, buen, fin, buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Gracias a todos, buenos días.